ska vi till årets första svenska bidrag. Thomas, berätta. Ja, det stämmer. Vi ska till ett av alla de länder som i år har svenska upphovsmän. Och det är faktiskt en liten trend i år. Uppåt tio länder tävlar med producerade låtar. Just det här landet har dessutom importerat sin artist. Hon kommer från Sypern. Och det tycks vara rätt dyrt det här att köpa in låtar och artister. För det blev inga pengar kvar till en nationell final eller en glassig nationell final. Istället så höll man finalen i ett köpcentrum med en rulltrappa som enda scenografi. Vi ska till ekonomikrisens Grekland. Elefteria! Elefterio sjöng alltså Afrodisiak för Grekland. Och det här var väl en budgetsanering så god som någon får man väl säga. Eh, Grekland har stolta traditioner resultatmässigt de senaste tio åren. Och då är frågan, håller det ett år till, Lisa? Ja, alltså, ja, det blir lite light för mig det här. Eh, alltså, refrängen sätter sig som ett litet plåster, absolut. Men för mig, eh, jag går inte igång på detta. Eh, det står mellan en ett och en två år faktiskt. Mm. Men för att det är Grekland och i dessa tider så blir den två. Ja, det var, det var fint tänkt av dig, mm. Mm. Thomas. Alltså jag tycker att det här är helt meningslös musik. Jag får inte en enda tanke, inte en enda känsla. Och jag förstår väl att meningen är att man ska bli glad och vilja dansa det här. Men när jag hör sånt här blir jag bara en sur finne som vi sitter vid bardisken. Så jag ger en poäng. <laughs> Oj! Lena? Ja, jag... Eh... Tycker väl att hon är ändå pigg och glad som artist. Och det, men vet ni, det kan betyda mycket hur man väljer att framföra en låt. Om man har energi och levererar och sådär. Så att jag skulle nog inte vilja döma ut henne sådär lättvindligt. Bara, utan jag skulle nog vilja ge henne tre i alla fall. Det mm. finns många i den här kategorin kommer vi upptäcka tävlingen. Men jag, jag tror att hon är inte helt dålig. Måns? Ja, det här, jag hade tänkt sätta nolla, nolla på det här, men, men det ska jag inte. Därför att det är ju ändå lite, det är lite små och trevligt och, och det här liksom väldigt oprovocerade troskåkspartiet i mitten. <laughs> eh, det kommer säkert få en och annan, annan röst. Säkert min med. Så två. <laughs> Gina. Ja, det, det var en sån här klassisk, eh, smått meningslös låt som alltid ska finnas med i Eurovision. Mm. Eh, och så är det där när hon börjar grinda där på slutet och jöka mot golvet. Men jag älskade det, så jag sätter en fyra. Oj. Nej, men titta oh. där. Ja, jag daskar på en fyra där. Toppen, det är Gina. Glad. Vad härligt. Ja, vi får se. Det kanske håller för Grekland ett år till.